हेलो फ्रेंड्स आई एम मिस्टर रविंद्र भालेराव एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल दैट इज इंग्लिश फॉर लर्नर्स फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चला तो मित्रों आज अपन बी द बेस्ट ही कविता जी डग्लस मलॉच यानी लिहेली है ती शिकूया वन ऑफ द बेस्ट मॉरल पोएम दैट इज बी द बेस्ट रिटन बाय डग्लस मॉलॉच बट बिफोर वॉचिंग धीस वीडियो As usual, I request you don't forget to subscribe my channel. Let's begin the poem "Be the Best" by Douglas Malloy. First of all, we shall discuss about a brief introduction about the poet. Sarat Pratham apan kavi chhi maithi bogiya. Douglas Malloy, he was an American poet. and short story writer and associate editor of american lumber barn which is an adventure magazine based in chicago arthat douglas mola cha ameriki cha kavi ahe to short story writer mhanun dekhil prasiddh ahe ani tyach barobar he is famous as associate editor of american lumber barn manje amerike madhe chicago ya tikani ek american lumber barn navache ek magazine ahe tya magazine cha to ek sah sampadak manhun tyane kaam kelela ahe okay he was born in muskegon michigan manje tyacha janma amerike madhe je michigan he state ahe rajya madhe douglas mollach was born and that that city is a uh, Used to be the center of lumbering. He is a city that is lumbering. Sati, means <coughs> sorry, lockwood lock tornya sati prasiddha hai. Cutting trees for preparing lumber. Means very very furniture banana sati je lockwood tornle zata. That sati main center hai. He was famously called as lumber man poet. Tala ase mandla the ki je lockwood tornya ransa to ek kavi hai lumber man's poet. Brother Molloch, as he was known amongst his brothers and friends, was brought up amidst the forest, logging camps, sawmills, and lumber yards. तर अशा प्रकारे brother Molloch मनों तो आपले मित्राम मधे forest मधे जो logging क्यों लकड़ काप कापने से काम चालते या सगड़ी कड़े he was was a famous. The poet was fascinated by Ingenuity, power, and sheer beauty of nature. Ya kavila, a khub akarshana. He is attracted. Kasha kare to khub akarshe zalela hai. Ingenuity, ekdam je vek vekari chaturiyata ki hoshari manu ya power and sheer beauty of me. Nisargat se je atishe sundar ta hai. Nisargat se saundarya kare to akarshe zalela kavya hai. So this is a brief introduction about the poet. Now we shall see. The theme or central idea of this poem, ya kavite sa sarong shapan bogiya. His poem, "Be the Best," shows how keenly he observed the mother nature. Ya kavite madhe be the best madhe apne lala disu nahi ki tyaane kiti sukshma pane. How he was keenly, means minutely observed the mother nature. जे निसर्गा खूब सूक्ष्मपण ऑब्जर्वेसन के लिए निरीक्षण के लिए वी कैन अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द पोएम इट्स सेल्फ रिवील्स द मीनिंग ऑफ द पोएम एंड इट्स कन्सेप्ट या कविते जे टाइटल है बी द बेस्ट ता कविते अर्थ दड़ेला अपने दसून यो बी द बेस्ट मीन्स तुम्हें बी मे होने बेस्ट मे सर्वोत्कृष्ट तुम्हें सर्वोत्कृष्ट बना He is trying to tell us that. So, apne lahe sangne cha prethna kar to ya kavi the madun. Whatever we do, je kahi apn kari tas to, we need to be the best. Apne lag garjes as the kiti sarut krusta karai sa. Je kahi kar to, it should be best the sanglas karai la pai. He has used examples from the nature to convey his message. Chala je sa. मेसेज अपने संगा कि बी द बेस्ट तुम्हें सर्वोत्कृष्ट बना और संगनेस ही गिव्ज द डिफरंट एक्जाम्पल्स ऑफ नेचर निसर्गाम वेगवेगे तो उदाहरण देवन ये स्पष्ट करूँ अपने संगत तो है द पोएट वॉन्ट्स अस टू नो दैट नो जॉब इज लेस इम्पॉर्टंट एंड वी नीड नॉट बी अशेम्ड ऑफ वॉट वी आर कवि या कवितेम संग तो को ही काम कमी महत्वाच नाम करना आप लाज वाटा कामा नहीं 
जे का करो तैबल अपने शरम वाटता का मानो ऑल दो वी ऑल ड्रीम ऑफ डूईंग ग्रेट डीड जरी आप प्रत्येका एक स्वप्न से का तरी उच्च दर्जाच अपन काम कराला पाजे ग्रेट महान डीड कार्य एंड बीइंग एट द टॉप अपन सर्वोत्कृष्ट टॉपला पाजे सो एवरी वन हैव वॉन्ट टू डू लाइक दिस प्रत्येका स्वप्न अत वॉट रिअली मैटर इज द कंट्रीब्यूशन वी मेक टू द सोसायटी टू मेक इट काउंट परंतु कविला कि तुम्हें कि टॉप का विचार करीत तरी सर्वत महत्व सहभाग जे अव तुम तो मे समाजा का आप देण कि कार्य कराला पाजे दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट वर्क वी मस्ट टेक प्राइड इन अवर जॉब कवि कवितेम संगत कि आप कामाबल अपने अभिमान वाटाला पाजे वी शूड बी प्राउड ऑफ एंड एकॉम्प्लिश इट विथ अवर बेस्ट एफर्ट आप प्रयत्न आते सक्सेसफुल बन दाखवा पाजे अपल काम जे अचीवमेंट एकॉम्प्लिश कर दाखवा पाजे इट्स अ गुड टू बी अ पाइन ट्री ऑन द टॉप ऑफ फील बट यू कैन स्टील बी नोटिसेबल बाय बीइंग द बेस्ट बुश बिसाइड द स्ट्रीम मेकिंग द वैली ब्यूटिफुल या कवितेम द पोएट हेज गिवन वन एक्जाम्पल कवि ने एक उदाहरण पेल है ठीक है अपन जे पाइन वृक्ष आतो टॉप ऑफ द हिल वी एकदम माथ्यावर उंच उंच पी खूब सुंदर दसत बेस्ट दसत पैचर आप दुर्लक्ष होता का मैं कि पर्वताम डोंगराव जे वहा रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आता आजूबाजू छोटे छोटे झुड़प आता दे आर ऑल्सो सो मच इम्पॉर्टंट एंड दे मेक्स द वैली ब्यूटिफुल ये छोटी छोटी झुड़पान देखी क्या दरियाखोर सौंदर्य उजाड़ निकत सो पाइन ट्री बरबर बुश इज ऑल्सो व्री इम्पॉर्टंट मे उच्च दर्जा कामाबर तुम्हारा वाट पे छोटी छोटी लेस काम आतंधा केवड़ी महत्वाची आता सो ये एक्जाम्पल है देने का तो प्रयत्न करो सो दिस इज अ जस्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम नाउ लेट्स लिसन द ऑडियो ऑफ दिस पोएम बी द बेस्ट बी द बेस्ट इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल be a scrub in the valley but be the best little scrub by the side of the rill be a bush if you can't be a tree if you can't be a be a bush be a bit of the grass and some highway happier make if you are a musky then just be a bass but the liveliest bass in the lake we can't all the captains we have got to be crew there is something for all of us here there is a big work to do and there is lesser to do and the task you must do is the near if you can't be a highway then just be a trail if you can't be the sun be a star it isn't by size that you win or you fail be the best of whatever you are now let's see explanation in detail we shall see the explanation line by line or stanza wise first stanza if you can't be a pine on the top of the hill be a scrub in the valley but be the best little scrub by the side of the rill be a bush if you can't be a tree difficult words may be pine is one type of an evergreen tree scrub it is a short tree or bush jala apan jhudup manto valley manje darya kiwa khore reel r i w l reel manje lahan odha tala brooklet kiwa reel zara kiwa pravah odha apan manu shakto now let's see the explanation if manje jar you can't manje tumhi ho shakla nahi If you can't be a pine on the top of the hill, be be मंजे होने, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. Means the poem starts by giving example of nature. या स्टंजा मधे कवि या कविते ची शुरुआतस निसर्गाच उदाहरण देवन करते है गिव्ज द एक्जाम्पल ऑफ नेचर द पोएट सेज दैट या कविते मध्य कवि या स्टांजा मधे संगत इफ यू कांट बी अ पाइन ट्री स्टैंडिंग टॉल ऑन द टॉप ऑफ द हिल जर तुम्हें डोंगरा माथ्यार डो अगदी उंचावरती कि पर्वता उंचावरती जर तुम्हें 
पाईन वृक्ष होऊ शकला नाहीत इफ यू कान बी अ पाईन ट्री इन द स्टँडिंग टॉल ऑन द टॉप ऑफ द हिल देन दॅट डझंट मीन यू आर नॉट वर्दी याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही मोठे उंच वृक्ष पाईनसारखे त्या डोंगर माथ्यावरती बनू शकला नाही याचा अर्थ तुम्ही तुमच्यामध्ये योग्यता नाही यू आर नॉट वर्दी असं होत नाही आहे इनफ टू बी अ पाथ ऑफ द फॉरेस्ट तुम्ही उंच झाडे नाही आहेत म्हणजे तुम्ही फॉरेस्टचा जंगलाचा भाग नाही आहेत असा होत नाही यू कॅन ऑलवेज बी दी बेस्ट स्क्रब त्याच्याऐवजी तुम्ही पाईन वृक्षाच्या ऐवजी छोटे छोटे स्क्रब सुद्धा होऊ शकता झुडप सुद्धा बनवू शकता शॉर्ट ट्रीज स्क्रब शॉर्ट ट्रीज ऑर बुशेस इन द व्हॅली बिसाईड रेल ते स्क्रब तुम्ही कुठे होऊ शकाल व्हॅली दर्यामध्ये ज्या ठिकाणी रील किंवा एखादा प्रवाह किंवा झरा किंवा ओढा वाहतो त्या झऱ्याच्या आजूबाजूला बोशेस म्हणून तुम्ही वाढू शकता मेकिंग द व्हॅली ब्युटिफुल आणि तुमच्या या बोशेस बनण्यामुळे दॅट व्हॅली तो जो दरेखोऱ्या आहे तो सुंदर तुम्ही बनवू शकता टॉल पाईन ट्रीज मे फॉर्म लार्ज फॉरेस्ट ठीक आहे जे उंच उंच पाईन वृक्ष आहे याच्यामुळे इट मेक्स अ लार्ज बिग फॉरेस्ट मोठं जंगलाचं रूपांतर होतो मोठ्या मोठ्या वृक्षामुळे बट विदाऊट स्क्रब परंतु झुडपांशिवाय बाय द साईड ऑफ द स्ट्रीम झाडा प्रवाहाच्या किंवा ओढ्याच्या प्रवाह किंवा ओढा जो असतो पर्वतामधला डोंगरामधला त्याच्या आजूबाजूला असणाऱ्या झुडपांशिवाय ते दरेखोरे सुंदर बनू शकत नाही व्हॅल्यू कॅन नॉट बी ब्युटिफुल सो इथे कवीला हे म्हणायचे पाईन ट्रीज आर इट्स ओके दे आर इम्पॉर्टंट बट ॲज वेल ॲज स्क्रब्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू इम्पॉर्टंट टू मेक द ब्युटी ऑफ द व्हॅली दरेखोर किंवा प्र तो मोठा पहाड किंवा पर्वत डोंगर सुंदर बनण्यासाठी झाडं झुडप देखील छोटी छोटी खूप सुंदरतेमध्ये बहर टाकत असतात म्हणूनच कवी बोलतो विदाऊट स्क्रब और बुशेस द व्हॅली वुड लॉस इट्स चार्म म्हणजे झाडं झुडपं नसतील तर व्हॅलीचा त्या दऱ्याखोऱ्यांचा आकर्षण सुंदरता नष्ट होईल दिसून येणार नाही सो ॲट लिस्ट बी द बेस्ट स्क्रब जर तुम्हाला उंच पाईन वृक्ष नाही बनता आलं तर कमीत कमी ॲट लिस्ट यू कॅन बी द बेस्ट स्क्रब तुम्ही चांगल्या प्रकारचं स्क्रब किंवा बुशेश किंवा झुडप बनवू शकता इफ नॉट अ पाईन ट्रीज ही इज ट्राईंग टू से दॅट द बेस्ट एम्प्लॉय तर ह्याच्यामधून त्याला काय म्हणायचं आहे की जे बेस्ट एम्प्लॉईज इफ यू कान बी द बॉस ही ट्राईंग टू से दॅट बी द बेस्ट एम्प्लॉय इफ यू कान बी द बॉस म्हणजे तुम्ही एखाद्या कंपनीचा मालक बनू नाही शकलात बॉस बनवू शकला नाहीत पण तुम्ही चांगला एम्प्लॉय तरी बनवू शकता चांगला नोकर बनवू शकता चांगला कारेगीर बनवू शकता He further adds that if we can't be the strong as a tree, then at least be a bush. I mean, if you are not strong enough to be a bush, then at least be a bush. You can be a bush, 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 you can be a bush. In this stanza, I would say that if you can't be a boss or stronger, but whatever you have qualities, what you have qualities, what you have qualities, what you have the best. So that is the summary of this first stanza. Now let's see the next stanza, stanza number two. If you can't be a bush, be a bit of grass and some highway happier make. If you can't be a musky, then just be a bass, but liveliest bass in the lake. Difficult words may be musky and bass. These are the names of the fish. If मस्की आणि बास हे माशांची नावं आहेत अमेरिकेमधल्या मस्की एक रेअर किंवा एक थोडासा दु फिश आहे बट बास हा जो तो आहे तो गोड्या पाण्यामधला जो स सगळीकडे भेटणारा तो एक फिश आहे ओके ग्रास म्हणजे गवत बीट ऑफ ग्रास म्हणजे छोटे छोटे गवत तुम्ही बनवू शकता नाव सी द एक्स एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टांजा ही अर ही अगेन सेज दॅट जसं आता पहिल्या स्टांजामध्ये बघितलं पाईन वृक्ष नाही झाला तर तुम्ही बुश बना आता इथे काय बोलतो ही अरे अगेन ही सेज दॅट इफ वी कांट बी अ बुश जर आपण बुश पण बनवू शकलो नाही म्हणजे झुडपत देखील बनवू शकलो नाही तर मग काय होणार दॅन बी अ टफ ऑफ ग्रास और बीट ऑफ ग्रास म्हणजे पीसेस ऑफ ग्रास म्हणजे छोटी छोटी गवत तरी होऊ शकतो झुडपण नाही बनलं तरी बिकॉज अ बीट ऑफ ग्रास अलॉंग द हायवे कॅन ऑल्सो मेक इट प्रीटियर अँड हॅपियर कारण तेच छोटं छोटं 
गवत जे रस्त्याच्या किंवा हायवेच्या साईडला जर ते उगवलेलं असेल तर ते गवत त्या हायवेला एक सुंदर आनंदमय एक छानसं रूप निर्माण करून देतो इट मेक्स दॅट हायवे प्रीटियर ब्युटिफुल अँड आवर जर्नी मे बी हॅपियर आणि तिथून जाणाऱ्याला प्रत्येकाला ते आनंदमय वाटेल त्या ठिकाणचं वातावरण सो इन शॉर्ट ही से दॅट जर तुम्ही बुश बनवू शकला नाही तर गवत व्हा ही देन मूव्ज अनादर अस्पेक्ट्स ऑफ नेचर परत एक आता गवताचं उदाहरण दिल्यानंतर पुढे आणखीन एक निसर्गामधलं तो उदाहरण सांगतो आहे दॅट अस्पेक्ट ऑफ ने अस्पेक्ट म्हणजे घटक ऑफ नेचर टू प्रूव्ह हिज पॉइंट ही सेज दॅट इफ यू कांट बी अ मस्की म्हणजे तुम्ही मस्की नावाचा फिश बनवू शकला नाही मस्की इज अ कॉमन नेम ऑफ फिश अर रिलेटिव्हली अनकॉमन अँड रेअर फ्रेश वॉटर फिश नेटिव्ह टू नॉर्थ अमेरिका जे खूप अनकॉमन आहे सदासदी तो मिळत नाही कॉस्टली म्हणू शकतो जर तो मस्कीसारखा तुम्ही फिश होऊ शकला नाहीत तर बी अ बास त्या बास नावाचा एडिबल फिश तर बनवू शकता बट द लाईवलीस्ट बास इन द लेक जो सजीव तो बास आहे एखाद्या तल तलावामधला तो बनवू शकता कारण द मस्की मे बी प्रेशियस ठीक आहे मस्की हा प्रेशियस असेल व्हेरी व्हॅल्युएबल असेल मौल्यवान आहे अँड हार्ड टू कॅच तो सदस्यदी कोणाला भेटत नाही बट दे आर अंड फेवरेट ऑफ द लोकल्स परंतु जे सामान्य जनतेसाठी फेवरेट कोणता फिश असणार आहे बास बाय गिव्हिंग दिस डिफरंट एक्झाम्पल्स ग्रास मस्की बास यामधून कवीला काय सांगायचं आहे की वॉट एव्हर यू आर जे काही तुम्ही आहात ट्राय टू बी बेस्ट ते बेस्ट होण्याचा प्रयत्न करा सो ही हॅज गिव्हन द एक्झाम्पल ऑफ ग्रास बुश अँड ग्रास हे ते कम्पॅरिझन केलेलं आहे मस्की अँड बास सो ऑल दिज एक मेटाफरिकल ही कवी आहे उप उपमा अलंकार इथे याच्यामध्ये यूज केलेला आहे ओके ना ओ शाल सी द स्टांजा नंबर थ्री लेट दिज लाईन्स आर लाईक दिस वी कांट ऑल बी कॅप्टन्स वी हॅव गॉट बी क्रू देर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हिअर देर इज बिग वर्क टू डू अँड देर इज लेसर टू डू and the task we must do is the near crew manje je main captain sodun je baki che sarva khalashi astat ekada jahaza varche that is these are this are called crew atta paryant apan bagitla ki the poet has given the different examples of nature as dongra varche pine vruksha mahatvacha ahe tyanantar bush tyanantar grass so all these things natural things are important je hai त्या त्या परीने ते बेस्ट आहेत त्याच्याप्रकारे वन मोर एक्झाम्पल द पोएट हॅज गिवन इन दिस स्टांजा ना वी शॅल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टांजा डगलस मलॉच और द पोएट वॉन्ट्स अस टू बी हॅपी अँड ऑप्टिमिस्टिक या कवितेमधून या स्टांजामधून कवी आपल्याला सांगू की आपण आनंदी आणि ऑप्टिमिस्टिक असायला पाहिजे आशावादी असायला पाहिजे ही सेज दॅट तो सांगतो इफ वी कांट बी द कॅप्टन ऑफ द शिप जर आपण एखाद्या जहाजाचा कॅप्टन होऊ शकलो नाही तर वी कॅन बी द क्रू आपण कमी कमी त्या जहाजाचा क्रू मेंबर तर बनू शकतो इतर खलाशी तरी बनू शकतो कारण अ कॅप्टन अलोन कांट सेल थ्रू द सी कॅप्टन हा काय एकटाच जहाजाला समुद्रामधून पुढे घेऊन जाऊ शकत नाही आहे ही वॉन्ट्स अस त्याला सुद्धा इतर क्रूची आवश्यकता असते गरज लागते he wants us to know that there is always something for us and we should be proud whatever we are so itin kavila he sangaycha ki apan je koni ahot je kahi kaam karto we should be proud of in that work apan tya kamamadhe aplala swatacha abhiman vatla pahije he explains that in this society every work has its own importance to asa samjaun sangto ki ya samajamadhe pratyek kaam mahatvacha ahe आपण कधी असं विचार करीत थांबायचं नाही की मी कॅप्टन अरे झाजाचा कॅप्टन असो किती आनंदी झालो असो मी ते एक साधा कर्मचारी आहे क्रू मेंबर आहे नो वी शूड नॉट थिंक लाईक दिस व्हॉट एव्हर वी आर जे काही आपण आहोत वी शूड डू अवर वर्क ऑनेस्टली अँड वी शूड डू अवर वर्क बेस्ट अँड वी हॅव इम्पॉर्टन्स आपल्याला तिथे महत्त्व असतं नो वर्क इज टू बी अशेम्ड ऑफ कोणतंही काम आपल्याला मान खाली घालवू शकत नाही जर आपण त्या कामामध्ये बेस्ट देत असू तर वॉट वूड हॅपन इफ एव्हरी वन वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर ऑर बिझनेसमॅन जर प्रत्येकाने असा विचार केला की नाही मला आय वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर मला डॉक्टर बनायचं आहे मला बिझनेस म्हणजे जे काय हायर लेवलचे जॉब्स आहेत ते मला त्या क्षेत्रामध्ये टॉप बनायचे हू वूड 
लुक आफ्टर द स्मॉलर जॉब्स ऑफ द सोसायटी मग समाजामध्ये जी छोटी छोटी कामं ती कोण करणार तर यामधून कवीला सांगायचं सो व्हॉट एव्हर वी वर्क वी शुड बी प्राऊड ऑफ आपण आपल्या कामामध्ये आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे देर वुड बी नो वॉन्ट टू कीप अवर रोड्स क्लीन जर डॉक्टर बिझनेसमॅन हे झाले तर मग रोड कोण क्लीन करणार देर वुड बी नो वॉन्ट टू मेंड अवर शूज आपले जे शूज आहेत चप्पल्स आहेत ते कोण तयार करणार सो ही एक्सप्लेन्स दॅट सो पोएट इज एक्सप्लेनिंग थ्रू दिस स्टांजा कवी या स्टांजामधून हो हे स्पष्ट करतो आहे समजावून सांगतो आहे आपल्याला दॅट वी शूड डू द टास्क टास्क मीन्स वर्क वॉट एव्हर टास्क वी डू आपण जे काही काम आपण करीत असतो विच इज हँड रॅदर दॅन रनिंग टुवर्ड्स बिगर आपल्या हातामधलं काम ते करायचं बेस्ट ना की एखाद्या दुसऱ्या कामाच्या पाठीमागे धावं असं त्याचं डेज टुवर्ड द बिगर टास्क ते चांगलं मोठं आहे और इम्पॉर्टंट आहे असं समजून ॲज एव्हरी जॉब नीड्स टू बी कम्प्लिटेड प्रत्येक काम जे आहे ते पूर्ण करायला पाहिजे सो इन शॉर्ट इन वन लाईन वी कॅन से एका ओळीमध्ये आपण असं म्हणू शकतो या स्टांजामधून वॉट एव्हर वी वर्क वी शूड डू इट बेस्ट आपण ते काम बेस्ट करायला पाहिजे दॅट वर्क इज इम्पॉर्टंट और वॅल्युएबल नेक्स्ट स्टांजा स्टांजा नंबर फोर द लाईन्स आर इफ यू कांट बी अ हायवे देन जस्ट बी अ ट्रेल If you can't be the sun, then be a star. It isn't by size that you win or fail. Be the best of whatever you are. Difficult word is there. A trail. Trail means a pivot. A path. A path. Now let's see the explanation of this stanza. In this last stanza, the poet adds or poet says that if if manje jar we can't be a highway jar apan ek prachand motha asa highway banu shaklo nahi we can always be a narrow pathway apan chhota paul wat tar banu shakto karan paul wat pan tevdi mahatvachi ahe big highway connect with the two different big cities highway mot motya shaharana jodat asel but somehow दे पाऊल वाट आहे ती पण तेवढीच महत्वाची आहे कारण सम ऑफ द मोस्ट ब्युटिफुल पार्ट्स ऑफ द नेचर आर लेड बाय ट्रेल्स नॉट बाय द हायवे कारण निसर्गामधील जे ब्युटिफुल जे जे निसर्ग आहे निसर्गामधले निसर्ग आहे तो पाऊल वाटेने जोडलेला आहे मग तुमची पर्वत असू दे डोंगर असू दे दरे खोरे असू दे सर्व काही निसर्ग पाऊल वाटेने जोडलेला आहे हायवेने नाही आहे सो the trail or the smaller paths these are also important ithe kavila sangaiche he further adds to pude he pan sangtoy that ata sun ani star chi tene compare kelela ahe further adds <coughs> pude asa sangto that if we can't be the gigantic sun jar apan prachand motha surya banu shaklo nahiye we should just be twinkling star kamit kami apan ट्विंकलिंग करणारा तारा तरी बनू शकतो ही सेज दॅट साईज डझंट मॅटर तुम्ही आकार महत्वाचा नसतोय युअर सक्सेस विल डिपेंड ऑन ओनली ऑन हाऊ गुड यू आर ॲट इट तुम्ही त्या गोष्टीमध्ये किती चांगले आहात हाऊ मच गुड हाऊ मच बेस्ट यू आर इन दॅट ते महत्वाचं आहे तुम्ही काय मिळवलं ते महत्वाचं नाही If you are making noticeable contribution to the society, जर तुम्ही समाजामध्ये तुमचं कॉन्ट्रीब्युशन सहभाग लक्षात येऊन सगळेजण सगळ्यांना उघड होत असेल सगळेजण तुमची वा वा करत असेल तर दॅट इज इम्पॉर्टंट मग तुमचं कोणतंही काम असतं ते पण समाजासाठी उपयुक्त असेल लोक तुमची प्रशंसा करीत असेल दॅट वर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पण आपण असं म्हणू शकतो इफ एखादा मोठ भले मोठी कंपनी आणि त्याचा बॉस आहे पण तो कधीच समाजासाठी उपयुक्त काम करत नाही पण जे तिथले बाकीचे कर्मचारी बाकीच्या समाजाला एकदम जवळचे आहेत वॉट एव्हर यू डू इट इज व्हॅल्युएबल जे काही करतात ते मूल्यवान असतं महत्वाचं असतं यू डोंट फील युअर सेल्फ इन्फिरियर स्वतःला कमजोर किंवा मागासलेपणाचं समज करून घ्यायचा नाही आहे द पोएट कन्क्लूड्स द पोएम रिट्रीटिंग दॅट वॉट मॅटर इज वेदर यू आर द बेस्ट इन युअर फील्ड कवी सुर थोडक्यामध्ये सांगतो जे तुम्ही काय आहात ते बेस्ट असत असणार आहात तुम्ही त्याच्यामध्ये बेस्ट राहा स्वतःला कमजोर समजू नका वन थिंग दॅट वी शूड नॉट मिस 
इज द पोएट्स पॉवर ऑफ ऑब्झर्वेशन या स्टांझामध्ये किंवा कवितेमध्ये कवीने जे निरीक्षण केलं ते आपण लक्षात ठे घ्यायला पाहिजे ही हॅज नोटिस्ड इट व्हेरी वेल दॅट द स्मॉलर अँड लेसर इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर ड्रॉ अवर अटेन्शन जस्ट लाईक द बिग अँड इम्पॉर्टंट वन म्हणजे त्याने हे दाखवलेलं आहे की जेवढ्या महत्त्वपूर्ण मोठ्या गोष्टी असतात ते जेवढं आपलं लक्ष वेधून घेतात तेवढ्याच प्रमाणामध्ये ज्या छोट्या छोट्या ज्याला आपण कमी म्हणतो स्मॉलर समजतो त्यासुद्धा गोष्टी घटक आपलं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करत असतात अँड इम्पॉर्टंट वन वॅन वॅन दे मेक द सराउंडिंग ब्युटिफुल ऑर गिव ज सम स्पेशल फिलिंग कारण या छोट्या छोट्या गोष्टीच परिसर सुंदर बनवतात आणि आपल्याला चांगल्या फिलिंग देत असतात सो दीज आर स्मॉलर थिंग्ज आर व्हॅल्युएबल किती आहेत हे त्याचा सांगण्याचा प्रयत्न इथे आपल्याला दिसून येतो वी सी द सन ॲज अन इम्पॉर्टंट सेलिस्टाईल बॉडी बट वी ऑल्सो स्टेअर ॲट द स्टार्स ॲट द मेक द डार्क स्काय सो ब्युटिफुल जसं आपण इथे द पोएट हॅज गिवन द एक्झाम्पल ऑफ सन अँड स्टार जसं सूर्य एक महत्त्वाचा तारा आहे तशा प्रकारे एक आकाशामध्ये दिसलेला असं रात्रीच्या वेळी दिसणारा तारा सन बरोबर सूर्याबरोबर तारे सुद्धा तेवढेच महत्वाचे आहेत जे रात्रीच्या आकाशाला सुंदर बनवतात वी मे लुक ॲट द स्टॉल पाईन ट्रीज ओ बट वी ऑल्सो गेज ॲट द ग्रीन पॅचेस इन द व्हॅली ऑर ऑन द रोड साईड जस्ट बिकॉज दे मेक नेचर ब्युटिफुल अँड गिव्ज अस अ गुड फिलिंग ज्याप्रमाणे आपण पूर्ण कवितेमध्ये बघितलं स्टार्टिंगला की ज्याप्रमाणे पाईन वृक्ष आपलं लक्ष वेधून घेतात त्याचबरोबर छोटे छोटे बुशेस असतील गवत असेल रस्त्याच्या केल्या ते सुद्धा सर्व निसर्ग ब्युटिफुल बनवण्यामध्ये ते प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इथे कवीने हे सांगण्याचा प्रयत्न केला की प्रत्येक गोष्ट व्हॅल्युएबल आहे कोणती गोष्ट मोठी किंवा छोटी नसते सो इट इज अ गुड मेसेज दॅट पोएट हॅज गिवन वी पीपल ओके फ्रेंड्स आय होप यू माईट हॅव लाईक दिस व्हिडिओ इफ यू लाईक इट प्लीज शेअर इट इफ यू हॅव एनी सजेशन्स फॉर मी प्लीज राईट इन कॉमेंट बॉक्स विश यू गुड डे टेक केअर थँक्यू व्हेरी मच